அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் சேனலோட மூலிகை வரிசையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது மூலிகையாக நம்ம நில ஊமத்தை மூலிகையை பற்றி அலசல் இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக கீழே இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே நம்ம வீடியோ தவறாமல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த நில ஓமத்தை மூலிகையை பற்றி அலசலாம் இந்த நில ஓமத்தினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பற்றி வீடியோவிலே கொடுத்துருக்கிறேன் தேவைப்படுறாங்க பயன்படுத்திக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக ஊமத்தினுடைய வேறு பெயர்கள் உண்மத்தம் ஊமத்தம் உண்மத்தை சிவசேகரம் இதெல்லாம் என்னுடைய வேறு பெயர்கள் வகைன்னு வந்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து வெண் ஊமத்தை மருள் ஊமத்தை கரு ஊமத்தை பொன் ஊமத்தை மலை ஊமத்தை நில ஊமத்தை இன்னும் நிறைய வகைகள் இதில் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம வெண் ஊமத்தை மருள் ஊமத்தை கரு ஊமத்தை இதை பற்றிலாம் நான் பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய லிங்க் வந்து மேலே ஐ பட்டன்லேயும் இந்த வீடியோவோட எண்டு ஸ்க்ரீன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்குங்க அடுத்து இந்த நில ஊமத்தினுடைய வளரிடம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து ரோட்டோரங்கள்லேயும் வாக்கியா வரப்புகள்லேயும் தரிசு காடுகள்லேயும் வந்து நிறையா பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த நில ஊமத்தையின் அமைப்புக்கும் மற்ற ஊமத்தையினுடைய வகைகளின் அமைப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இதனுடைய இலைகள் மிக சிறியதாக இருக்கும் மற்ற இனங்களை விட அது இல்லாமல் இதனுடைய காய்களும் சிறிய அளவில் இருக்கும் சிறு சிறு முற்களை கொண்டிருக்கும் இதனுடைய குணம் வந்து பார்த்தோம்னா உறக்கத்தை வந்து தூண்டக்கூடியது வாந்தியை உண்டாகக்கூடியது இசிவை போக்கக்கூடியது உமிழ் நீரை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது நரம்புகளை பலப்படுத்தக்கூடியது சித்த பிறமை பைத்தியம் இதையெல்லாம் தெளிய வைக்கக்கூடியது புழுவட்டை போக்கக்கூடியது அதாவது புழுவட்டால் முடி உதிர்ந்திருந்தால் அதை சரி செய்யும் அடுத்து கரப்பான் சிறங்கு சுவாச கோளார் நோய்களை சரி செய்யக்கூடியது இந்த நில ஊமத்தை வந்து ஒரு அஷ்ட சித்தி மூலிகையில் வந்து பேதனத்துக்கான மூலிகையும் கூட இது வந்து பெண் விஷயத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது பொதுவாக ஊமத்தையினுடைய அனைத்து இனங்களுக்குமே மருத்துவ குணம் என்பது ஒன்று தான் இருந்தாலும் இந்த நில ஊமத்தையினுடைய மருத்துவ குணத்தை பற்றி சற்று சுருக்கமாக அலசலாம் இந்த புழுவட்டுக்கு வந்து இந்த நில ஊமத்தை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னா இந்த நில ஊமத்தினுடைய பிஞ்சை வந்து எடுத்து தன்னுடைய எச்சிலை கொண்டு யாருக்கு புழுவட்டுருக்கோ அவங்களுடைய எச்சிலை கொண்டு அரைச்சி தடவுனா அந்த புழுவட்டு இருந்த இடத்துல வந்து முடி வந்து முளைக்கும் இதை அரைச்சதுக்கு அப்புறமா கையை வந்து நல்லா கழுவிடணும் ஏன்னா இது வந்து கசப்பு தன்மை உடையது கொஞ்சம் விஷமம் கூட அதனால் வந்து கையை நல்லா த கழுவிடணும் அடுத்து சித்தப்பிறமை உள்ளவங்களுக்கு வந்து இரவில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு உடம் தண்ணியில் வந்து இந்த ஊமத்தம்பூக்களை வந்து ஊற விட்டு காலையில் வந்து அந்த தண்ணியில் குளிச்சுட்டு வரணும் தொடர்ந்து ஏழு நாள் இதே போல் குளிச்சுட்டு வந்தோம்னா பைத்தியம் சித்தப்பிறமையெல்லாம் நீங்கி மூளை வந்து தெளிவாகும் அடுத்து இதோட விதைகளை வந்து அரைச்சி லைட்டாக தடவிட்டு வந்தோம்னா கரப்பான் சொரி சிறங்கு இதெல்லாம் வந்து சரியாகும் அது இருக்கிற இடத்துல வந்து இதை கொஞ்சமாக தடவணும் இது வந்து ஒரு மூலிகை விளக்க அடையாள வீடியோ மட்டும்தான் இந்த நில ஊமத்தையுடன் சேர்த்து இதுவரை நாம் அலசலில் நான்கு ஊமத்தை வகைகளை பற்றி அலசிட்டோம் இன்னும் மலை ஊமத்தையும் பொன் ஊமத்தையும் மீதமைக்கிறது அதை அடுத்தடுத்த அலசலில் நாம் உங்களுக்கு அடையாளம் காட்டுவோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நில ஊமத்தை மூலிகையை பற்றி அலசுகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அது நம்ம ஊக்கத்தை கொடுக்கும் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செய்யுங்க இந்த வீடியோ நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நாலு பேருக்கு உதவட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான ஒரு மூலிகையினுடைய அலசலில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களை வந்து விடைபெற்றுக்கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி